नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं स्टूडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने समझा कि सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है उसके क्या मायने हैं किस तरह से इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं मिनटम क्या और सभी कुछ आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में बात करेंगे कैनॉनिकल फॉर्म क्या है बहुत जगह आपने शब्द सुना होगा एक्सप्रेशन कैनॉनिकल फॉर्म में है कि नहीं चेक करो अगर कैनॉनिकल फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो या कैनॉनिकल फॉर्म से मिनिमाइज करो तो बहुत सारे आइडियाज हैं तो आइए इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं कैनोनिकल फॉर्म का क्या मतलब है और कैसे मिनिमल टू कैनोनिकल या कैनोनिकल टू मिनिमल हम किसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों इस बार डायरेक्टली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एक बार डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा इन एस ओ पी एक्सप्रेशन इफ ईच प्रोडक्टम और एन टम जिसको हम बोलते हैं कंसिस्ट ऑल द लिटरल्स अपीयर आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म तब इसको हम बोलते हैं कि सिस्टम जो है वो ये जो एक्सप्रेशन है वो कैनोनिकल फॉर्म में यानी कि जितने भी प्रोडक्टम है हर प्रोडक्टम के अंदर दोस्तों सारे के सारे वेरिएबल्स या लिटरल जिसको हम यहाँ लिटरल बोल रहे हैं वेरिएबल को वो सबके सब हमारे पास होने चाहिए और अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में है क्या मतलब इस बात को और क्यों इस बात को यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंस से समझाया जा रहा है मैंने यहां पे देखिए एक एग्जांपल लिया तीन वेरिएबल का एक फंक्शन है f और यहां पर देखिए कुछ जगह पर वन है और कुछ जगह जीरो है अब अगेन हमने कई बार ऐसा काम किया लास्ट वीडियो में इसको अच्छे समझा है चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बार एक्सप्रेशन लिखते हैं इसके लिए तो अगर एक फंक्शन है हमारे पास ए बी सी और ऑफकोर्स एस ओ पी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखिए कहां कहां पर वन है तो मिनटम जीरो हमको मिला तो जैसा हमने समझा यहां पर कॉम्प्लीमेंट 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 उसके बाद सेकेंड के लिए कॉस ए बार बी बार सी और फिर हमको मिला है फोर पे तो ए बार बी सी और फिर आई थिंक मिला है फाइव पे तो यहां पर होगा ए बी बार सी और लास्ट दोस्तों हमको मिला है सेवन पे अब देखिए अगर हर मिनटम के लिए हम या हर मिनटम के लिए एग्जैक्टली exactly, तीनों तीनों वेरिएबल हमने यहाँ पे पूरी तरीके से स्पेसिफाई किया और जितने मिनटम से देखे काउंट करिए ठीक उतने ही प्रोडक्टम आपको मिले तो हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है दोस्तों फिलहाल ये कैनोनिकल फॉर्म में है अब इसका फायदा क्या है देखिए अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ना समझना आसान है आप डायरेक्टली मिनटम्स काउंट कर सकते हैं और बड़ी क्लैरिटी है इसका नुकसान क्या है अगर एक्सप्रेशन दोस्तों कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ज्यादा होगा बिकॉज अभी बाद में बात करेंगे खैर एक डिफरेंट टॉपिक जो हमको पढ़ना है मिनिमाइजेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन तो इसको अगर हम मिनिमाइज करेंगे यानी कि अगर इसमें से नंबर ऑफ टर्म्स कम करेंगे या किसी टर्म प्रोडक्ट टर्म के अंदर से वेरिएबल दोस्तों कम करेंगे तो जो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हमको चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनकी काउंटिंग भी कम होगी और जो सर्किट है वो हमारा चीप बनेगा सस्ता बनेगा फॉर एग्जाम्पल अब देखिए अगर ऑल दो भी हमने के मैप की बात नहीं की जस्ट कुछ सिंपल ऑप्टिमाइजेशन ट्राई करते हैं अब देखिए यहां से इन दोनों प्रोडक्ट हमसे मैं ए बार बी बार कॉमन ले लेता हूं तो अगर ए बार बी बार कॉमन लिया तो यहां बचेगा सी बार प्लस सी और कोई स्कॉप है मिनिमाइजेशन का अब देखिए यहां पर फोर एंड देन फाइव ओके तो सॉरी ये आई थिंक हमने रॉन्ग लिख दिया फोर तो फोर फोर दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ओके तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली ए बी बार ए बी बार कॉमन है तो चलिए यहाँ से ए बी बार कॉमन ले लेते हैं अगेन बचा सी बार सी और लास्ट वाला ए बी सी सेपरेट छोड़ देते हैं अब हम जानते हैं सी प्लस सी बार ये होगा वन जो बुलियन लॉज हमने समझे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मिलेगा सिर्फ ए बार बी बार एंड देन ए बी बार ये भी सिमिलरली एंड देन ए बी सी अच्छा सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों से दोबारा हम कॉमन ले सकते हैं आई थिंक बी बार तो बी बार अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा ए बार प्लस ए एंड देन ए बी सी ऑफकोर्स ये भी होगा वन तो आंसर आपको मिलेगा बी बार प्लस ए बी सी अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है फिलहाल इसको हम बोल सकते हैं मिनिमल एक्सप्रेशन है तो दो चीज है आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो मान लीजिए कैनोनिकल फॉर्म में था आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ऑप्टिमाइज क्यों करते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन कम की जा सके अब देखिए क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है या एक बात तब गौर करिएगा देखिए ये दोस्तों जो ए बी सी है यहां पर तीनों के तीनों वेरिएबल है फंक्शन में तीन वेरिएबल थे तो देख के बहुत आसानी से बात समझ आ जाती है कि भाई ये सिर्फ एक मिनटम को रिप्रेजेंट कर रहा है वन 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 यानी कि वो मिनटम है मिनटम नंबर सेवन अब अगर देखिए यहां पर लिखा है बी बार तो अगर ध्यान से सोचेंगे 
फंक्शन है तीन वेरिएबल का ए बी सी और सिर्फ बी बार हमको पता यानी कि बी बार यानी कि बी की वैल्यू तो दोस्तों पक्का है जीरो बट ए और सी नहीं लिखा गया इसका मतलब उसके सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं तो देखिए मैं क्या क्या बना सकता हूँ जीरो जीरो देन जीरो वन देन वन जीरो एंड देन वन वन है ना दोस्तों और बी की वैल्यू मैंने हर बार रखी है जीरो अब देखिए ये क्या है ये है मिन टम जीरो ये है मिन टम वन ये है मिन टम फोर और ये आ गई आपकी मिन टम फाइव देखिए वो ये वो सारे मिन टम्स हैं जो ऑप्टिमाइज होते होते अकेला कौन रिप्रेजेंट कर रहा था बी बार तो ऑफकोर्स जब आप ऑप्टिमाइज करते हैं दोस्तों तो वेरिएबल जितने कम होंगे उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी लेकिन अगौन अगर कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो आ, समझना है इसको आसान है पढ़ना आसान है देखिए एक बार उल्टा काम करके देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलेगी इस बात को समझने के लिए कैनोनिकल फॉर्म क्या है या इससे अंडरस्टैंडिंग क्या है मैं उल्टा एक फंक्शन लिख देता हूं एक फंक्शन है मान लीजिए तीन वेरिएबल के एबीसी और इस बार ऑप्टिमाइज फंक्शन लिख देते हैं ए बार बी एंड लेट मी से ए बी बार सी एंड ए बी सी बार फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन है और आपसे पूछे बताए इसको कन्वर्ट करें इसको कैनोनिकल फॉर्म में ताकि हम मिन टर्म्स आइडेंटिफाई कर सके अब देखिए यहाँ पर ए है आ, इसमें और कुछ कम कर देता है कि थोड़ी और प्रैक्टिस हमको करनी पड़े लेट मी राइट लाइक दिस ओके अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आ, तीन वेरिएबल का फंक्शन है ए है बी है लेकिन सी नहीं है अब जब सी नहीं है तो हम क्या करेंगे तो मैं लिखता हूँ ए बार B और C के लिए C प्लस या C बार प्लस C लिख लेता हूँ अगर C बार प्लस C से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस टम पे कोई फर्क पड़न, पड़ना नहीं चाहिए बिकॉज C बार प्लस C इज नथिंग बट वन है ना फिर आगे चलते अब देखिए यहाँ पर तीनों वेरिएबल ऑलरेडी ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर गौर करेंगे देखिए ना A है ना B है तो इन दोनों के लिए भी हम लिख लेते हैं ए बार प्लस ए एंड अगेन इन टू बी बार प्लस बी एंड इन टू सी बार बिकॉज अगेन इन दोनों का जो सम होने के बाद वन ही मिलेगा और वन से मल्टीप्लाई करने के किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कोई इशू नहीं है अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार सी ये एज इट इज ए बार बी सी और देखिए यहां पर एक एक करके ए बार बी बार सी बार एंड देन ए बार बी सी बार एंड देन ए B बार C बार एंड देन A B C बार है ना और अब दोस्तों आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन है ये है हमारा जीरो वन जीरो यानी कि मिन टम टू ये कौन है ये है जीरो वन वन यानी कि मिन टम थ्री ये कौन है जीरो वन सॉरी वन जीरो वन दैट इज मिन टम फाइव नाउ वट इज दिस दैट इज ऑफकोर्स मिन टम जीरो कॉमा लगा के भी लिख लेते हैं जीरो वन जीरो अगेन इट इज मिन टम टू आई थिंक रिपीट हो गया है यस ये पहले आ चुका था ओके एंड देन वन जीरो जीरो दैट इज मिन टम फोर एंड लास्ट वन 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 जीरो दैट इज मिन टम सिक्स तो आप चाहें तो अल्टीमेटली फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं सिग्मा सबस्क्रिप्ट में एम सबसे छोटा मिन टम जीरो हमारे पास है टू है फोर है फाइव है और सिक्स है तो अगेन ये तो दोस्तों जो फॉर्म आया ये हमारा आ गया था कैनोनिकल फॉर्म तो अगर ऑप्टिमाइज है तो कैसे दोबारा कैनोनिकल फॉर्म तक जा सकते हैं और मिनटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैनोनिकल फॉर्म में है तो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बट बात है लॉजिक समझने की अंडरस्ट स्टैंडिंग की पता नहीं ये शब्द कहाँ इस्तेमाल करे किस तरह क्वेश्चन में आपसे अंडरस्टैंडिंग पूछ ले मिन टर्म्स की या कैनोनिकल फॉर्म की तो मेरे ख्याल से एसओपी का एक बेसिक डिस्कशन दोस्तों भी समझ आ गया है मिन टर्म्स क्या है और कैनोनिकल फॉर्म्स क्या है सब कुछ आइए अगली वीडियो में बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए देखते हैं जीरो को यूज करके हम कैसे वो काम कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी प्रोडक्ट ऑफ सम पे ज्यादा काम करने का दोस्तों मौका नहीं मिलता लेकिन उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कहीं कोई हमसे पूछ ले तो कंफ्यूजन का कोई स्कोप ना हो तो मुझे दीजिए थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी हाजिर हो अगली वीडियो के साथ जहां हम बात करेंगे पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन की तब तक के लिए धन्यवाद